বন্ধুগণ ছোট্ট বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম আমরা আলোচনা করছিলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সল্লা আদর্শ রেখে গিয়েছেন যা পরিবর্তন হবে না কেউ কমাতেও পারবে না বাড়াতেও পারবে না বরং রব্বুল আলমিন নিজেই আল কোরআন আল করিমের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি নিজেই বলেছেন রব্বুল আলমিন তিনি নাজিল করেছেন আল কোরআন আল করিম এবং আল কোরআন আল করিমের হেফাজতের দায়িত্ব কেবলই তিনি গ্রহণ করেছেন সাহান ইসলাম বিশেষ অর্থে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তথা কেয়ামত পর্যন্ত মানব এবং দানবের একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র জীবন ব্যবস্থা আর হ্যাঁ সাধারণ অর্থে আদম আলিহিসাল্লাম থেকে শুরু করে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সবারই জন্য একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা তার নাম আল ইসলাম আর ইসলামের ফাউন্ডেশন পাঁচটি আর এর চার নাম্বার হলো সাওম আর এটা যুগ যুগ থেকে সবার উপরে আর এর দলিল কোরআন আল করিমের বক্তব্য রব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলেছেন সৌরতুল বাকার একশো তিরাশি নাম্বার তোমাদের উপরে রমজানের সিয়ামকে সৌমকে রোজাকে সবার উপরে রোজা ফরস ছিল রোজা যদি কেউ অস্বীকার করে সৌমকে অস্বীকার করে সিয়ামকে অস্বীকার করে সে মুসলিম থাকতে পারে না বন্ধুগণ এবার যদি আমি প্রশ্ন করি বিশেষ অর্থে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালা আলহি ও আলিহি ও সাল্লেমের উপরে এ সৌম তথা তার মাধ্যমে আমাদের সবার উপরে মানব আর দানবের উপরে সৌম কখন থেকে ফরজ হলো তাহলে ইজমা ও লম্মা অর আন এবং সন্নার ধারাবাহিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে সকল ফকি মুফাসির মুহাদ্দিসিন কেরাম একমত সৌম তথা রোজা ফরজ হয়েছে দ্বিতীয় হিজড়িতে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলী ও আলী ওসাল্লাম মাক্কাতুল মোকার্রমায় তার চল্লিশ বছর বয়সে প্রথম ওহি প্রাপ্ত হলেন তেরোটি বছর পর্যন্ত মাক্ষাতুল মোকার্রামায় ইসলামের দাওয়াত দিলেন ইসলামের ধারাবাহিক দাওয়াত দিয়ে সর্বশেষ পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত অন্যত্র ছড়ানো এবং মুসলমানদের জীবন রক্ষার বাস্তবতা এবং কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলিহি ও আলি ওসাল্লামের হত্যার সিদ্ধান্ত যখন গ্রহণ করেছিল মক্কার দুষ্ট কোরাইশ নেতৃবৃন্দ তরবুল আলমিন তাকে নির্দেশ করেছিলেন তৎকালীন ইয়াশ্রিবে হিজরত করতে আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালাম তার পরম প্রিয় সাথী আবু বাকরিন সিদ্দিক ইবনে আবি কোহাফা রাবি আল্লাহ তালকে সাথে করে নিয়ে মদিনাতুল মোনাওয়ারা হিজরত করেন এবং মদিনাতুল মোনাওয়ারা হিজরত থেকেই ইসলাম সামাজিক রাষ্ট্রীয় সার্বজনীন বাস্তবতায় সবার কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরে দিগ্বিজয়ী সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালি আলি ওসাল্লাম আগায় আসেন পৃথিবীর ইতিহাসে একটি মাত্র সুন্দর সোনালী শ্রেষ্ঠ সমাজ যা মাদিন আতুল মোনাওয়ার সমাজ আর ওই সমাজ বিনির্মাণ যাত্রার দ্বিতীয় বর্ষে অর্থাৎ হিজড়ি দ্বিতীয় বছরে আল্লাহ সুফান তালা বিশেষ অর্থে আমরা যারা কোরআনের উম্মা কেমত পর্যন্ত মানব আর দানব যারা আসবে সবার উপরে ফরজ করেন বাধ্যতামূলক করেন সাওমকে রোজাকে এবার যদি আমরা জানতে চাই রোজার ফাজিলাত বলতে গিয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল আলিহি ও আলি ওসামের সাথ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহ সুফাহ তালার সন্তুষ্টির জন্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাল ইসলামের অনুসরণে ইমান এবং আত্মবিশ্লেষণের সাথে আমাদের শুনিয়াছেন সুসংবাদ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির অতীতের সকল অপরাধকে ক্ষমা করে দেবেন সুবাহ বন্ধু এ পৃথিবীতে কে না অপরাধ করে সবাই অপরাধ করে যদিও অপরাধ বা গুনা দুই ধরনের একটি কবিরা একটি সাগিরা একটি বড় আরটি ছোট কিন্তু রব্বুল আলমিন কবিরা গুনা তৌবার দ্বারা ক্ষমা করে দেন তৌবা ছাড়া কবিরা গুনা ক্ষমা হয় না কিন্তু জেনে রাখা উচিত তৌবা মানেই কেবল আস্তক ফিরুল্লাহ বলা নয় তৌবা মানেই কেবল সাইদুল ইস্তেফার পাঠ করা নয় তৌবা মানে হলো নিজেকে আত্মসমালোচনা করা 
মন্দ থেকে বেরিয়ে আসা নিজেকে নিজে আবিষ্কার করা নিজের বিরুদ্ধে নিজে কথা বলা বন্ধু তাই জীবনে সকল অপরাধ ক্ষমায় পেয়ে রব্বুল আলমী আপন হওয়ার এক সুন্দর সমৃদ্ধ বাস্তবতার নাম হলো সওম বা সিয়াম বা রোজা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এ রোজার মর্যাদা বলতে গিয়ে আরো সুন্দর করে তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি বনি আদামের যত ভালো কাজ দশ দশ গুণ আর দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত রব্বুল আলমি বৃদ্ধি করে দেন কিন্তু একটি ভালো কাজ ছাড়া তার নাম সও রসুল সালামের ভাষায় কুল্লু আম আলিফনি আদামা ভালো কাজ গুলো প্রত্যেকটি ভালো কাজ এক থেকে দশ গুণ সর্বোচ্চ এক থেকে সাত শত গুণ হ্যাঁ এর বেশি রব্বুল আলমিন দেন বটে তবে ব্যতিক্রম হল রোজা কারণ রব্বুল আলমিন বলছে ফাইনি কারণ রোজাটা কেবলই আল্লাহ বন্ধুগণ সুতরাং রোজা রাখতে কি আমাদের হৃদয়টা প্রফুল্ল হয়